，媳妇安慰没？我怎么不能答应？我怎么没有钱？我买一样，我得爸妈妹妹。妹妹受欺负了，这哥哥肯定得去帮忙。不过这跟卖银元有啥关系啊？这样，我先看看你的银元。你给我看看，这银元。能不能卖一万块钱？我今年必须得拿这一万块钱去把俺卖。哎呀，你还别说，这都是老银元啊，大头，品相都还不错。这得有几十块啊。不过刚才听你说妹妹受欺负了，这是跟你打架吗？不是的，要搁打架呗，我肯定我得把他。这是法治社会，嗯、这要是打架的啥的，咱得报警。是不是？是的。哎，那这是啥情况呀？哎，我这是啥吧？俺妹妹搁网上给人家 PK， 哎，说了她不在有才艺表演吗？看见那那俯卧撑啊，呃，上下蹲起啊，蛙跳啊。我知道了，我知道了、嗯。你妹妹现在做主播？哎，对，我一名网络主播，一、啊、人。哦，主播。不过你这打 PK 输了，那也有赢的时候啊。你这咋说？不能说你为了去帮你妹妹卖银元、啊，这是咋帮啊？啊？呃，没事都给她刷礼物，不能让她丢人，知道吧？刷礼物，哎，去帮妹妹，哎，你还别说，你这当哥哥的当的很到位。呃，是你亲妹吗？呃，不是亲妹，咱比亲妹还亲。不是亲妹，比亲妹妹还亲。啊。你的意思，你是不是在网上认识的女主播呀？<笑>不能说是女主播啊，网络认识的干妹妹，嗯，网上认识的干妹妹，哎是，啊，网上认识的干妹妹，你现在等于说要拿着这银元去帮你的这个干妹妹啊？我的天呀，这是不是有点闹得有点大了？也不合适呀，这银元搁谁家里可都是传家宝啊。你这东西从哪来的？呃，这个是俺爷给我的。啊，爷爷留下来的。啊，俺爷给我的时候，他说这咱家全家宝，我这留给你了，给你，你拿着吧。那是呀，家拿着家里的传家宝卖了，去帮网上的主播。嗯，我还以为是你亲妹妹呢。你这你这网上认识个主播就这样帮他，不合适吧？那个妹妹啊，虽然说不是俺亲妹妹啊。咋的嘞？他平常也对我嘘寒问暖的，也经常问候我、关心我。哦。我工作累不累？有没有按时吃饭？哦哦哦哦。我心里感觉特别舒服。特别温暖。嗯、啊，特别温暖。那你就为了这个就要卖传家宝去帮他？有一万块钱的什么？你给我看这些银元，能不能值一万块钱、啊？能不能值一万块钱？嗯。哎呀，这咋说呀？刚才也没数数量。呃，是这啊，像这种大头，地面上没伤的，如果说是普通的大头，一块我们收的是一千。你要是真是需要一万块钱，其实拿十块就可以卖一万块钱。但是你这种情况，说实话，我不能收啊。你这这，你得跟家里人商量啊。像这不是你爷爷给你的吗？你回去问问你爷爷，或者是问问父母。就为了就是给网上主播打赏，你去去去去帮忙，就卖这个，你说你家里人会同意吗？你咋这样，老板？啊啊，这东西是俺爷给我了，这个我东西，所以说我都管处理，知道不知道？今晚啊，我无论如何都得去帮俺妹妹。你不是说这十万呃，管定一万块钱吗？这些东西啊，都给你，你给我拿一万块钱都中。哎呦。你都不知道这么多的价值是多少，我刚才就说了，十块就值一万了，你这最起码得个二三十块，就要一万块钱就行了。哎呀，这这不行，呃，主要是啥吧，老弟，呃，是这，你先拿回去，等过几天你跟家里人再商量一下再出手。呃，我这店里今天啊也没有现金，好吧，你拿回去吧，拿回去，等再过几天我再收，行吧？你说想再仔细想一想。就为了网上的这个，呃，妹妹是吧？为了帮妹妹就要卖这个，我觉得还是不合适。你再多考虑考虑吧。来，东西你还拿着，我也不数了，我也不看了，好吧？来，东西你还拿着，拿着拿着，最好跟家里人商量商量啊。呃，反正我已经知道价钱了。哎，你也不收，哎，我去找其他人去。哎呀哎，你看这几块银元能不能换一部手机？
想用银元换一部手机。嗯，对我尽量买，你再回我。啊，行，我先瞅瞅。好好好。你这几块银元换手机的话，肯定是绰绰有余。哦。就这一块也用不完的钱。一块，它能值多少钱？这是一枚造币总厂，没戳，没伤、嗯。这个现在出手的话，我可以给到两万。多少钱？两万。对。这是赵皮总厂，龙阳三剑客之首。这真高吗？这价钱？那肯定呀。嗯、呃，你这东西从哪儿来的？这是俺爷嘞，俺爷传下来的。我经常买这东西。啊，你爷爷给你的？嗯，不是，我经常买都是俺爷，他不知道。啊。一共四百多块，被我卖了剩几十块了，有啥事？四百多块。嗯，对。你爷爷就是等于说放了四百多块银元，你给他卖了剩下几十块。他平常也不在不在意这些东西。我的天呀！我之前卖的都是一千块钱一个，那你一块一千？对，不管是什么样的，我也不懂，都一块一千块钱。哎呀，你这是有没有带龙的？应该是有吧？啊，也没在意。对，反正就是不管是龙还是啥，我之前给人家叫水手一拿数数就行了。啊，数数一块一千、啊。对，你这可是有点败家呀。对了，你卖这东西，你跟你爷爷说了没？没有，他现在不知道。你爷爷还不知道？对呀、啊，我的天呀，那这东西我还真不能收你的。你这几块银元，别说买一部手机，你买两部、三部你也用不完的钱。哦，这八年的可惜有个戳记，有戳记，没戳记的话，这八年也有好几千。好几千？就这有戳记，也得值两千多。呀，这普通的大头，你千二八百的卖了，啊，那都无所谓。哦，你说你家里面要是放几条龙？千块钱给卖了，嗯，那得吃多大的亏呀、啊？啊，现在一说啊，确实吃不了。问题是我不懂啊，之前。嗯，再一个，你们家传的东西还在你爷爷手上，你也不能说偷偷的卖了呀。我看着年龄也不小了，你出去找个工作，买部手机，那都是很轻松的事儿啊。嗯，那你说这这工作辛苦打工，哪有买这香哎？对不对？随便拿几个都管值几千块。我这个手机才卖俩月，口盖被我摔坏了。嗯我也不想要那种翻新机，我想买个新的，买个新的。嗯，哎呀，那你这就是等于说拿了六块银元，对，想花想换六千块钱，差不多。是，要是碰到那种黑心的商人，六千块钱给你收了，哦、这里面一个赵总就两万。那你不黑心啊,啊？给你吧。嗯，你这个东西我今天还不能要。啥？呃，我建议啊，拿回去，想出手的话，跟你爷爷说一下。嗯、哦。因为毕竟你爷爷的东西不是你的，还没给你。哦哎，这都不碍事。我跟你说吧，老板，俺、嗯、爷都我一个孙子。你比如说这些银元了，我都要他的房子，要他的存折，他再给我。哦，你爷爷就你一个孙子。对，以后家里的东西都是你的。那不铁定了吗？那对呀、啊嗯，你你也说了，呃，以后银元、房子，嗯，呃、包括你爷爷的钱，都是你的,的。对，但是那是以后啊。现在你爷爷还没给你，你说你偷偷的卖了，这种行为不合适，对吧？不是你这啥也是你自说吧，我也听不懂。呃，这个东西啊，我看着都非常好啊。如果说你爷爷送给你的，啊、你卖了，我肯定收、啊，并且可以给个高价。好好好，但是你现在你说你偷偷拿你爷爷的、啊、这个东西，我不能要。啥？为什么不能要？嗯，这句不告而取，是为窃。嗯、啊，明白不明白？哎，明白了，明白了，老板。来，东西还是你。你给我估了价了，你不要，我找人家要去。那行，那行，你找其他人。我天天不会跟俺爷说，俺爷知道不叫我腿打断。啊、哦，行行行行行，这次啊不发财怎么的？你看看这一个官卖几百万，手上拿的都是金砖啊，那必须是金砖啊。这次必须得发财，我跟你这样说，必须得发财。嗯，老弟，你这金砖都是从哪儿来的呀？我这个人啊，一辈子都是一直都赖运气，这一次真是好运气啊！运气爆棚，运气爆棚，天上掉馅饼砸到我头上了，捡的，捡啥嘞？捡是不可能捡嘞、啊。那从哪来的？我看一个大爷在工地门口啊坐着啊，嗯，他说了，这是他从工地刚刚挖出来的，在工地挖出金砖来，嗯，对，还挖了四块，嗯，当时还有土嘞，我给洗掉了。知道不知道？哦，哦地上嗯、呃，上面还有土。嗯，对，我给洗掉，看是不是真正的黄金。一我一看，确实是黄金。哦，嗯，叫我高兴坏了。这老头，你知道当那当时他要给他儿子打电话，我拦着不让打。啊、哦，我的这个金砖你卖给我。哦，嗯，他说你给我有缘，可以卖给你给多钱？哦，你你花了多少钱？一块一千块，一块
，就这金砖，嗯，对，一块一千，四块四千块钱，嗯，对。买回来完了，嗯，当时我也留个心眼儿，我也不知道、啊，我没给他转账，我用那现金给他交易。哦，用现金给他交易、嗯。对，我还把他找我，求我找我的账。我的天呀、嗯，老弟，这要是真的黄金，那确实是发大财了呀。我跟你说，这黄金还不是现在的黄金。那是，我看这上边写的都是民国的呀。嗯、对对对对，上面的头像，这是孙中山，这个是。不太清，不过看着应该是袁世凯。哎，你不用看了啊！我跟你说，这历史我也懂啊。嗯，那南到峨眉山，北到吐鲁番，这历史我都明白的很。我的天呀、啊嗯，老呃老弟，这是上知天文，下知地理。嗯、对，这是以前民国的黄金，民国的黄金不能按现在的金价来算。哦，对不对？那肯定。嗯，它有啥呀？收藏属性、嗯，对对，有收藏价值。那确实，这一块我轻轻松松，你不得给我个二百万吗？一块两百万，嗯，对，这四块的话，意思就想卖八百万，嗯，八百万是最低价，最低得卖八百万、啊。对，你要我过来，你为啥找你吧？我对这还是稍微有一点不懂，哦、嗯，不懂它的真正的价值，不懂它真正的价值。嗯、所以说，你要真是卖的高的话，老板，我分你一百万，分我一百万。啊、嗯哦，您的意思就是不卖给我了，直接让我给您代卖，嗯、卖给你也可以。啊、哦，代卖的意思就是卖的价格越高越好。嗯，对，已、呃、卖的价格您理想了，嗯、然后就分我一百万。啊、嗯嗯，对对对，最低价八百。别说了，嗯，老弟，您是个讲究人啊。嗯、对，啊，我这人走到哪你也都说我讲究。我有时候给人家看个东西，看完真假之后，人家连根烟都不给我让。嗯，那是不可能的。你放心，一会儿我给你买两盒。行行行行行行，呃，老弟，我这样跟你说啊，八百万的梦，呃，您也别做了。这东西是假的，不可能吧？呃，你看一下啊，嗯，上面不是写的，你看次呃足次，一般都得是足金、哦、是吧对对对？足次的意思呢，它就是足金，但是这个东西不是黄金的。哦、首先它的重量就不对，像像这么大的这个金砖，搁搁以前就是十两的，嗯、哦，十两，对，十两，民国十两三十多克呢，是吧？这起码得三百多克、嗯，但是两个我觉得也没有三百多克。首先重量不对，再一个你你没看一下吗？就像他这种做工啊，我感觉这颜色都是镀上去的。那镀金也中啊，镀金像上面的一层的金刮掉。想啥呢？镀金你一克黄金就能把这些镀满？嗯，一克黄金才多少钱？哦不，我想的是玻璃金也中的。那想啥呢？你等于说四千块钱打水漂了，老弟打水漂了。这就这种做工，你看这上面还有、嗯，还有车痕，这明显的就不是倒出来的。你看这这这，嗯，看一下这，嗯，就掉颜色了，突出的部位应该是就是来回摩擦，掉颜色了，里面已经不是黄的了。那你要这一说，充分的说明这不是黄金。你看，赶快去找找那老头，能找到给他退了，骗人的。那实在的大爷还戴着工地的帽子，还骗人吗？哎呀，老弟，我跟你说，嗯，不贪便宜不吃亏，赶快去找他吧，烟我也不要了，好吧？不，我必须给你买两盒。那谢谢你的奖金。那行行，赶快上那说都变了，对不对？哎，行行行行，你好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿啊？怎么了？我看几样东西，你看这是啥？这值钱不值钱？这这明显的是银元呀、啊，这这我也不懂，我也不知道。嗯这是十年的大头，没问题。边吃一眼开门，老的。哎呀，这个是九年的，这九年的还是个金发，不错。这个是三年的，也没问题。这个是墨西哥的阴阳，你这东西从哪儿来的呀？呃，七岁了，上二年级。啊，今中午放学回家了，拿几块这。哦。我问他给他弄的，他说他同学给他的，叫他拿着玩的。同学送给他的。啊、嗯。也是二年级的同学。哎，对，他同班同学，他俩。我的天呀，这现在小朋友就这么土豪了吗？嗯、直接拿银元送送同学。我问他嘞，他说这是他同学拿一套衣服嘞。啊、哦，从家里拿你爷爷的、嗯，对，拿过来他给一块玩的，然后他送给他几块。哦，呵呵呵看来你你你儿子他同学啊，家里边也不简单。你看那能拿出银元来玩儿，这
来不清楚啊。啊，你今天过来就想看看值钱不值钱？对，对要是不值钱呢，小孩拿走万都算了啊、哦。如果要值钱呢？你看这小孩他自己在家拿他爷的，叫之前再来给他送回去，是不是？那对，那对、哦，确实，对。嗯，咋说呀？那这这不是小孩玩的东西。我跟你这样说，这里面这个阴阳最便宜，也能值个四五百。哦，最便宜四五百的。对，然后像这个十年和三年的大头，这没有板别，都是普通的。哦。但是壁面上没有伤。嗯。你看正反面都没伤。嗯，像这种一千多块钱一块哦，这两块就两千多了。咦，这好几千块钱呢。然后这个这是九年金发，嗯，壁面上也没有伤，金发就是它这个发丝比普通的九年啊更细一些，还有背面夹合，左上角这里是一个闭芒，正常的是一个开芒。你看这个三年的，这上面是一个开芒，这个酒精。酒精是闭芒，包括这个九点钟方向还缺一个小内齿，这就是金发的特征。像这个金发，两千多块钱没问题，这加在一起，加在一起这四块银元，四五千块钱了。对，四五千。老板，这不对啊！啊，我记得俺家之前也有这东西。是带龙的，跟这不太一样。哦、啊啊，咱家里面放的也有银元。对，说的都值一二百块钱、哦，你这说的有点多。哦，一两百块钱。嗯，那您说的这个可能是时间长了。你像这个大头，搁二十年前确实就百十块钱，甚至有时候便宜了这就五六十块钱就能买。哦，这样的。但是因为这个银元，我刚才就说了，因为距今已经一百多年了，属于五级文物，不可再生的东西。它越放越值钱啊！升值了，对，升值了。那并且你们家里面放的那个带龙的是吧？一般都是光绪元宝或者是宣统元宝，那个是晚清的，比这个时间还长。哎，这也是民国的，这三块都是袁大头嘛，袁世凯的头像。你家里放的带龙的，一般就是呃光绪元宝，那龙的都是清晚清的。啊，那回头我给你拿过来，你看看。嗯，晚清的龙阳肯定比这个大头的银元价格还要高。哦，那种哎，你可能说一两百块钱，最起码得一二十年前的价格了。嗯、哦，是的，是不是？你这往后你可以一直放着，呃，这这东西越放越值钱。嗯，哦、行吧，嗯，然后这几块呢，你刚才也说了，小朋友可能不懂事，偷偷拿家里面的，这你说你几千块钱的东西呢，对吧？是咱呃，还让小朋友给他送回去、嗯，或者你联系一下。他们的家长，对对，这得给家长说说。那是这东西，毕竟搁谁家里都是传家宝。对，你这这可能就是家里面东西银元丢了，那这家长还正着急的找呢。嗯，是的，是吧？是的。那咋弄？这这这东西先拿回去。嗯，拿回去，我得给他家长说说。行行行行，好嘞好嘞好嘞。谢谢老板。啊，没事没事。老板，这块币能值十五万块钱吗？什么样的银元能值十五万？我先上手瞅瞅，看看吧。NGC 评级的原像共和，嗯，这块银元确实不简单。哦，老哥，你这银元从哪儿来的呀？这是我朋友了呀，我朋友是给我了呀。你朋友送给你的？这可不是送啊，他给我收了拿十五万块钱。他说的这块银元是他家祖传嘞，还是咋回事？啊，不舍得卖，也不能卖。哦，呃，叫我放心，放我手里边。我对这些东西又不懂，这小孩儿一块银元，他能值那些钱吗？哦，我明白了。嗯，呃，老哥，您的意思呢，就是你朋友想从你这儿借十五万、嗯，对，已经借走了。哦，嗯，然后拿这块银元做抵押。对，你害怕这块银元，嗯，没有那么高的价值。哎，对对对对对对，是吧？叫您看看到底值多少。<笑>那你朋友啊，没有骗你。嗯哦刚才就说了，这块是原像共和，不是普通的银元。哦，嗯，像原像共和呢、嗯，是那个银元里面军阀币里面啊，鼎鼎大名。这这鼎鼎大名我不知道，啊、我没我不玩这些东西，俺家还没有。嗯、没事儿，呃，简单明了的给您说，那您不吃亏。啊、如果说，呃，他以后不还你钱了啊，这个抵十五万块钱啊，没问题。银元都那值钱吗？我银元，我银元以前不是几十块钱一个吗？呃，几十块钱那不可能。你说现在普通的袁大头，应该在一千多块钱。哦、嗯，一千多块钱。怪怪。涨那些吗？对呀、啊，但是袁大头它数量多呀。哦。你它这个发行量、存世量都非常巨大。哦
，哎，所以它的存世量大，然后它就价值没那么高。然后这个元阳共和，刚才就说了，在这个军阀币里面，嗯，比较出名，因为它的铸造量非常少。哦，它这块币好在哪？当时民国的时候铸造了，应该是七千枚。哦，七千枚。对，七千枚。然后，然后距今现在已经一百多年了，存世量肯定是没有七千枚，数量越来越少。我明白。这个银元属于收藏品。嗯，物以稀为贵。哎。越少的东西，它价值越高。你像去年有一个孤品，嗯，奉天癸某一两，嗯，那当时拍了四千多万，怪怪是吧？虚假游戏没那都不用上板了。那反正这东西一般家传都传不下来，哦，哎，是吧？那因为那是四铸币，当时就现在就发现了一枚。哦，哎，那你但是这个，你都说我嘞，这个也是非常稀少的。嗯，呃，我就给您吃个定情丸儿啊。现在，嗯，它这个市场价应该在十五万左右。哦，哎，确实，但是因为这个东西，嗯，它是随着它的时间，你收藏的时间越长，嗯，它价值越高。就比如说吧，啊，元大头，普通的元大头，你要是五年前，嗯，一般在五六百块钱一块现在的行情一般在一千。三左右，别说了，老板，我明白你的意思了。哎、这个东西越放的时间长越值钱。对，都是十十五万，他不还我，我现在叫他卖了，也不亏。对对对对对对对、嗯。呃，你就比如说这块币吧，你在五年前，嗯，应该在五六万块钱。五六万，对，现在十几万，现在十几万。乖乖，这、啊、我对这不懂，但是听说你这我这热血沸腾。嗯，不用热血沸腾，我就刚才就说了，啊、给您吃定情丸。嗯这东西你朋友真是说，嗯嗯，不还你钱了，拿这块银元底也没问题，因为我你看一下啊，这块币首先是 N 盒的啊，然后给的是 AU 的底板哦，然后这上面英文代表是，嗯，就是币面有包浆哦，没给分儿，如果给分儿的话价值更高，明显的，特别是这个背面，字面这一块，嗯，你看这包浆还在，说明没有下过水。啊、哦，啥都不说了，我这都明白了啊！我再放几年，他不还我钱，找不还都涨到二十万，我知道这个意思。哎、具体涨多少咱不知道，但是反正越放越值钱。好好好，谢谢谢谢谢谢。您好，想弄点啥？你这碰见的糟心事啊！你给我看看、啊、这东西，管换钱不管，能不能值钱？这是，这是啥东西？里面装的啥？啥东西？来，我给你弄开，你看看。哦，行行行。看里边是黑不拉几的，反正黑不溜挑的，脏的脏的很，还有哇，还有一种味儿，还有一种味儿，对，跟那臭米子的味儿，还不是啥味儿。哦，这都是银元呀、啊，这。我也不知道它是啥东西啊。这是咋回事吧？哦，还有龙阳啊。这是我生了孩子，人家嘛，这爷爷奶奶都给的红包，哦、给钱，你再不济，你是不是还得给个？金锁子啊，银镯子啊，啊、哦，对不对？啊、哦，这里，俺公公婆婆可怪好，哎，一人给个红包啊，一可排场了啊。这一弄，这是啥东西？我当时我都赶紧放珍珠地了，我都害怕叫你看见了啊。你说说，哦，哎，这不丢人吗？那、哦、拿出去。哈哈哈哈哈！哦，给，等于说就是你生小孩，公公婆婆一人给个红包，里面装的是银元，这总共是多少块啊？这一个红包里面装十五块，一共是三十块。那给了三十块银元也可以吧？可以，我刚才都说了，啊、谁家给这东西？我跟你说，这都真是没有一点脸，这都不要脸，听。不要脸，这这不会呀、啊？这你这你心里面想着你公公婆婆应该给你拿多少钱呀、啊？你现在真金白银，再、啊、一个都是现金，最来的最快，对,对不对？啊、呃，是。谁认这东西、啊？我的天哪，这啥东西、啊？还长得跟啥？谁家给小孩送年子晦气的跟啥？这都是传家宝呀！啥东西传家宝？你老板你别敲我了。那正好我数了一下啊，确实都是三十块，在谁家里这都是传家宝。一看这都是老的，一眼开门，嗯，你可能对银元不了解。首先这个龙阳我就先放一边，就这大头，我看大头小头比较多。像这大头，地面上没有伤的这一块啊。像你要是卖给我的话，一块儿给一千二，一千二一个吗？对，一个一千二。这小破东西咋能值钱？呃，然后小头呢？小头价格可能要便宜点像这种一块儿，我能给到八百。嗯
。那这三十个还不少值钱了吗？那肯定不少值钱，我估计这三十块得个几万块钱，因为里面我看还有龙阳，像这龙阳一块不得三十千块钱？这么贵吗？对呀、啊。我的天，那你赶紧给我算算来，我是不是误会俺婆婆给俺公公了？就说嘛，我就刚才这样想问你的，你就是你公公婆婆给你钱，你想要多少钱呢？那不得给个万二八千吗？对呀、啊，你心里想着万二八千，像这些三十块银元，肯定是远远超过万二八千了。那你这一说，那我刚才心里一算，那肯定超过万二八千了。对呀、啊，哎，这这这，你对，嗯，老两口啊有误解。你生小孩，公公婆婆把这个传家宝都给你了，说明对你和孩子都非常认可，对不对？你这也说实话，你这不能怨他们，你还得孝顺他们。那你说的是？这个是酒精，价格比普通的要高一些。嗯、今天这是要出手吗？出手，我准备拿回来，都是卖了的。卖了。对，卖了给俺孩子买点儿，买个金手镯。不是，主要是你看老两口啊。把这个传家宝给小孩这也算是包红包或者是见面礼吧。嗯，你不给小孩留着吗？也不用留了，我这嫌这东西太脏。再一个嘞，啊，我听俺老公说了，他爸妈呢还有嘞。哦，家里放的还有。对。那看来老两口存货不少。对，像你这一说，恁<笑>之前房子我得回家还得想办法，啊，咱去要回来去嘞。啊。他别被人家骗着了，再给人家了，咋能挨这东西值钱了给啥？那应该不会。你想一下，这刚才就说了，这搁谁家里都是传家宝，一般不会随便给别人。什么货呀？我主要是来欣赏欣赏你的人文。没带东西？啊啊，那带的肯定得油吧？带的纸币。纸币。俺没有银元。俺俺没有银元。啊，那说实话，老哥，你看我这视频肯定看的不多。我看的不多。嗯。我天天晚上睡不着觉，看你的视频。那你看我的视频，你应该知道小燕主要做的是音乐呀、啊。对呀、啊，是啊。我你不在音乐，我到这里得欣赏欣赏。啊，你要拿纸币的话，这不是咱的转场呀？对对对，是吧？也没打算叫你销售我的纸币啊。<笑>哦，我主要是来以观尊荣。哦，咱是老哥，咱是从哪儿过来的？新疆，山东济宁，济宁，啊，济宁应该知山东济宁，对,对,对、啊，我知道，我知道。前一段时间我还去过。哎呦，呃，咱们那边好像产煤产的比较多吧？对，也有个盐矿集团嘛，盐都是矿务局。哎，对对对对对，因为我我去那边了，我搜了好多回来的。那个什么呀？呃，那个那,那个视频上，嗯，比你现在显老。显老，嗯，<笑>反正是不年轻了。你你有三十了哈？哎，我三十七了，马上都快四十岁了。属什么的？八六年的。对，那那，哦，这是这是。看看那小玩意儿，看那小玩意儿。嗯，老哥，你还别说，我玩银元之前啊，我就是搞这个金银首饰的。你看我那银碗，那上面还有呢。嗯，是吧？对。但是你这个碗，它肯定不是银的，对不对？嗯，它肯定不是银的。对对。搞这个的，这一上手我就能知道。怎怎么感觉不是银？呃，首先这个应该算是镀银，外表肯定是银。嗯。嗯，首先啊，它只要是银制品，因为现代的嘛，它会有它的含量，一或者是它的含量以及它的这个重量，这上面没有。另外再看一下它这个做工。再看一下它的做工，我看着这里面的这个做工啊，感觉不太对，因为像这种碗啊，嗯，在一个重量上一般没那么重，做的比较薄，因为为了节省银子嘛，这个就特别抵制这里。哎，不不不不，呃，现代的工艺，呃，你要是比如说像这么重，它要能做的比这个更大，看起来更大方一点，是吧？你做这么小，它就没法用了呀。我实话告诉你啊，我是买这个藏品嘛，给我来的，算是哦，算是送的赠品。赠品，对对对。哦，怪不得，我就说呢，嗯，咱买的啥藏品啊？今天带过来的啥藏品？钱币就是钱币。钱币、嗯，没事，咱瞅瞅行吗？瞅瞅行。嗯、呃，正好啊。桌子嘞，在厨房桌子嘞。哇，多着呢。啊、嗯。哦，这这里面是一部分。一小部分。一小部分。我的天呀，那你这是厉害。厉害那正好，我今天也开开眼界。<笑>这这里面是啥呀
这里边是那个，没事你第四套的俩元哦，这是珍藏，绝版珍藏嘛。哦，绝版珍藏，我的天哪，你这这些人比较厉害，都是两元的。哎，我就上他当了，这个我就我就留意，花钱多不？这种应该不会特别贵吧？不会特别贵，哎，因为这个刚退市没多长时间，我看着都是新的，呃，还有就是之前我见人家啊，嗯、卖那种都是整刀的吧，对对对，是吧？这个、你这种这个乱号还不值钱呢，哦，乱号对，乱号不值钱，都得是连号对,对吧？对，哦，这都是这，这是两块的，有没有这个第三套或者第二套的那种？内容比较厉害，我听人说。啊，三套有二套都没有，二套都没有，二套没有，三套的那个车工，车工还有那个那那那炼钢，炼钢，大团结是吧？对。哎，这就是第三套的，这属于一角的，嗯，对，是吧？一角的。哦，你还别说，这个是十元的大团结，对，我以前小时候也花这钱，我记得我记得，但是十岁往后。就不花这钱了，十岁往后就是第四套人民币了，对对对对对对对对是吧？嗯，哎，这是五元的炼钢工人，这个现在怪得一两千，说不了不知道啊不不知道，得一两千不得？不知道不知道。我因为我平常不玩纸币，对对对对你要是说拿个银元，这多少钱？我肯定知道，嗯、是吧？<笑>好像这个第三套能常见到的，应该这个比较贵一点，对对对对是吧？一个是茶，一个是天伦那一种，还有一个就那个一角的是吧？枣红一角不是枣红啊，是这个这个倍率倍率哦，是嘞，倍率的应该是少，对对对啊、哦，你不然的话，它这玩意儿收藏吧？这个倍率里边有一个水印五角星啊，水印五角星，嗯哦，这个估计是就把帽子给印哦，苏苏苏联给印的啊，苏联那边给咱印的，对啊，我知道。这好像第三套前期，就是因为咱们这边印刷技术还不行，对对对，是吧？都请的那个他们那边那个那个那个人给咱帮咱印的，后来咱慢慢都学会了，咱自己印是吧？老板，看看我这国宝级的银元，不知道你熟悉熟不熟？国宝级的银元，看来来历非常大。我先上手瞅瞅，个个都是国宝，你注意，个个都是国宝。嗯，我的天呀！这是大头签字版，果然是国宝级的哦，签字版，这个不咋地，跟普通的大头比起来就就多了一点英文字母。哎，这三个里面就他最菜，就属他最菜。对呀、啊，我的天呀！现在像这种签字版的大头，如果真假没问题，嗯，那一般估价都在五百到一千万。不值一提，不值一提。呃，我再看另外两个，哇，双龙寿之币，嗯，广东的。哦，我的天呀，这果然是国宝。我的天呀，这这是几千万的东西。嗯，算计有点严厉点。这个金本位币五元，哦，没见过。传阳，二十一年的传阳。呃，见识过肯定是没见过，但是我听说过呀，二十一年金本位的这个传阳，我见过一元的，嗯，那个确实也是一千多万，嗯，但是你说这五元的第一次见，那我想问一下啊，嗯，咱们这些东西啊，都是从哪儿来的呀？这个是俺爷爷亲手传给我的，爷爷亲手传给你的，对，那不对。因为这三个币啊，嗯，呃，都是四柱样币，嗯，对，那不可能流通下来，也家传传不下来这种币。哎，这样说说明你老板还是有眼力的啊！俺、哦、爷可是一个了不起的人物哦，在那个北京潘家园混迹多年，北京潘家园对，当时有人用一套北京的四合院换这三枚银元，俺爷都没换。哦，俺爷知道啊，那那个四合院啊。净死了，但是这种少见的国宝啊，一多一个都没有。人家用北京的四合院换这三枚币，没换，没换。哎呀，这要是真的，那当时也应该给他换呀。Yeah, 我听人家说，那北京的四合院、呃、那一套现在都价值上亿啊。这你格局就小了啊！那四合院一抓一大把，这样的大真银元能见几个
，哦，对不对？物以稀为贵，奇货可居。别说了，老弟，你这个眼光独到，格局非常大。<笑>是嘞，是嘞。呃，那你今天拿到我这儿来是想干嘛呀？嗯，变现吧，因为咋说呀、啊？嗯，俺爷爷确实收藏了非常可以，但是我父亲给我啊，啊，嗯，没啥真才实学，现在就靠吃点老本儿、啊，没有办法了，叫这变点现。哦，您的意思现在家道中落了，对，想换成钱，我想把咱们全部换成钱，全都换成钱之后啊，我都存银行了，一年吃个几百万的利息，还干啥？哦，那个老弟，那你这三块银元你想卖多少钱呀、啊？多少钱的话，十年前四合院好像一两千万吧，现在涨成一个多亿。嗯、我这个东西啊，比他的贵，比他的少、哦，你给我三个亿都中、哦。三个亿？嗯，让你有漏的。一个一个亿？呃，不是不是不是，这一个不值钱，这个我知道，主要是这个。哦，主要是这个。嗯，啊、您从哪儿来的也说了、嗯，想卖多少钱呢？呃，您也说了，对对对。那我下面我讲讲我的看法。对对，首先就这个金本位，二十一年的金本位、嗯，我没有见过五元的，也没有听说过铸造的有五元。因为在民国的时候，一块正常的一元的银元，嗯、它的购买力啊，应该在五百到一千元，相当于现在的。嗯，对。所以它已经是非常大额的。面值的这个，呃，钱了，嗯，对，嗯，然后没听说铸造的有五元的，所以这个我看来这是易造。再说一下这个铅制版的大头，嗯嗯，在我们行内来说，这个也是一眼假，连银子都不是，嗯，这种我估计在古玩地摊上可能一般十块钱左右就能买上一枚，包括这个木质双龙，这个看着也不行，所以这三块币啊，综合起来。嗯，你别说三个亿，我就三十块钱，我觉得我也要不了。听你一席话啊，让我起来肚子疼。哎，行行，不好意思，不好意思，哎、您再找高人给您看看。俺、啊、爷拿着几块银元的时候，比你年龄都大，你才多大年龄啊？是的，是是是，不好意思，不好意思。行行行行行。老板，你看看管不管帮帮忙，找这银元管给多换点钱不管？行，我先上手瞅瞅。好，老板你行好，你看看能多给都多给点哈。哦，看来这是碰到事儿了。耶，老板，我这是真是碰见难事了，你帮我看看能不能给我租个房子呢？嗯，行，我先看看价值吧，好吧。好好呃，总共是四块银元，我还有三块大头，这个是大清宣三，前板龙，龙尾没有出云，可惜的就是你看这儿有一个小戳记。背面的话呀，也是有戳记，一个戳，两个戳，这里应该也是一个戳记。戳记啊，对它的价值影响非常大。像没戳的话，它应该能值万元左右。这有戳记，前后都有戳，它这个价值啊，只能四千到五千之间。嗯，然后再看一下这个大头，三块大头，这个是十年的。哎，品相还可以。哎，这个也是十年的，替点年，正常的版边。这个是三年的，哎，这个还行，带底光。嗯，像这样没戳没伤，然后没有没有啥版别。嗯，这种我们收的是一千二一块儿、哎。刚才您说。刚才听您说要租房子，是啥情况呀？嗯，我跟你说，老板是这情况，就是半年头了呀，俺、啊、老公走了。啊、嗯，我一个、啊、你老公走了？对，就是他一开始说的是上外面打工去、啊，就是一去不回来了。哦，这中间我给他打电话，从来不接，然后也联系不上他，联系不上。对，然后前一段时间他朋友说了，他搁外面又再找了一个，但是我不相信，你知道吧？哦。这知道都前两天，人家过来收房子了，我才知道他背着我去俺家的房子也卖了。房子卖了？对，我我都这两天才知道。哎呀，然后那我现在不是没有钱吗？那你咋弄？我不得租个房子吗？因为俺还有个小孩了，你知道吧？哦，您在家带孩子？对，如果要是我自己一个人，我说句不好听的，我都住大马路上也无所谓。你关键是小孩，你不得让他有个地儿的住吗？那是那是，我也是太相信他了，你知道吧？一点防备之心都没有。哦
。你看这事儿弄的，那你这银元是从哪儿来的呀？这银元一开始是我结婚的时候，俺爸给我的陪嫁银元，压箱底儿的。哦，嫁妆银元。对，这要不是实在是走投无路了，我也不能说叫这个嫁妆银元拿出来卖呀、啊。那对，那对，那对，那就确实，这是真碰到事了。你这这明显的，这你老公不行啊，这。对，你这这你你今儿别让我过了，你都直说是不是？你拿代价着了呀？那是，你说偷偷还把房子给卖了。对，房子给我卖了，然后这事儿做的太过分了。我反正不是没有见过这样的人。俺结婚那些年，我相信他，我从来没有管过钱，钱都得他拿了，一文钱没有给我。哦、啊啊，您的意思就是他走的时候还把钱。对，都给拿走了。对他半年头的都拿走了，这半年他都没有给过我一分钱。哦，哎呀，这事儿弄的，你自己在家带孩子。对，这这弄的，这这这，啊，他他朋友说他在外边又找了一个。对他朋友跟我说，就是可能想给我透这个信儿，你知道吧？但是我一开始我不相信啊，哦、我不相、哦，我可信任俺老公，我不相信他。那是那是那是，嗯、呃，那这这，哎呀，这咋说呀？这这你就起诉他。给他离婚，对不对？在起诉他，这不是欺骗吗？那对，那对，那这事儿弄的，呃，这样，您这是碰到事儿了。我刚才说的这个价格呢，呃，也都是正常的价格。嗯。呃，一这大头呢，我一块儿再给你加一百块钱，一千三一块儿收。谢谢您，行吧？谢谢您，您真是帮了大忙了。我们卖的时候其实也大概也就是这个价格，好吧？然后这个宣宣山的，我就给您直接拿六千，行吧？然后这凑在一起应该是九千九。九千九，我给您拿个整数，一万，行吧？谢谢谢谢。哎，这这先把眼前的难关给度过了，行不行？中中中，谢谢你谢谢你。哎，你看这事儿我都不知道咋算了，哎，我这真是走投无路了。行，我这边给你算算吧，好吧？好好好，嗯、谢谢你。没事没事。老板，你给我看看这里边有值钱的没有？有没有值钱的？啊，哇，这都是铜板儿。民国的双旗铜板儿，这些是乾隆、清代的铜钱。这，哎呀，这个看不清了。这还有宋代的铜钱，西宁。哎呀，这还有一个银元，大头。你这东西从哪儿来的呀？这？这不是俺妈那，你知道吗？啊，爹妈那老院子里面啊，找出来的呀。老院子里面找出来的。是的呀。哦。妈说的，这是俺老太爷那时候，然后留下来的。来的哦,哦，老太爷留下来的。对、哎。那看来是传家宝了。我也不知道这是啥。可惜这个这个是假的，这是老假，估计是这就是民国那时候造的假，因为这个银元，就是民国那时候流通的钱。哦、这现在有造假钱的，这搁民国的时候也有造假钱的，这连银子都不是，明显。你看一下，对比一下，哦，是不是？这我也不懂。嗯、呃，没事，这个先放一边。卖破烂儿说的，这也过一百块钱，我没卖给他。哦，收破烂的，说这么多，加在一起，对，对给你一百块钱，对连上这个，这个，这这这个，嗯，这些钱，那你幸亏没给他，你要给他，你这是亏大了。那你嗯，咋说呀？这铜板铜钱咱就不说了，光这三块银元都多少了？一块只要地面上没有戳迹、没有伤的，哎呀，这有个戳迹，这一块都一千多，这这有戳的也得个是吧？也得个八九百块钱啊，是不是？我看还有没有银元了？哎呀，这，哎，还有，这还有还有，都是大头啊！哎，这还有一个阴阳。这是墨西哥的，这个便宜，这个我们收也就四百块钱哦。还有，你这还不少嘞。哦，这个是十年的，还有没有了？没有了，没了。哎，这还有，还有，还有。哎呀，这是三年的。可你再扒拉扒拉，因为就里面银元价价值最高。你像那个铜钱、铜板，说实话确实不咋值钱。再扒拉扒拉，你还不少。这是真没了，其他的都是铜钱铜板了，是吧？嗯、呃，幸亏没给他，这这就光这么多大头，这得几千块，至少几千块，这几块，三块，六块，八块大头，呃，一个阴阳，嗯，有戳的八九百块钱，没戳的我们收是一千二，明白吧？那你幸亏没给他，这太坑了，这铜板也是老的，这一看，咦，上面还有带龙的。这光吸的二十文的铜板这便宜，这一个也就几块钱
。哎，一个也就几块钱，一般不会超过十块钱、嗯、这东西。哦，那个方孔铜钱是吧？嗯。天圣，这都是宋代的，这种宋代的不值钱，一般两三块钱一个。呃，这咸丰，这能值个一二十块。这咸丰，清代的，这小平钱这个是啥？这个是乾隆。嗯、呃，这样吧，我等一会儿给你分一分，因为哦，这个还是光绪，你光绪的也能值点钱。但是你这这个反正不会太值钱喽，但是我给你分一分吧，把那个清代的钱跟那个宋代的钱分开，你因为种类太多，我看看等一会儿看看还有没有值钱的，好不好？好。嗯，但是你这肯定是比那收破烂的要强得多得多，对不对？你就不值钱，你随便抓一把铜钱、铜板这些的，对不对？也得值个一两百啊。你说整个下来给你一百块钱，那是肯定是不行的啊。我先给你数数吧，看看分分类，好不好？好啊。好谢谢呃，先我先把银元放一边，先把银元放一边。这传家宝不错，这这这正儿八经的是传家宝，传了好几辈儿呢。民国的铜钱，清代的、宋代的都有啊。叔叔，俺爷爷给我的银元能换成钱吗？我先看看都是什么样的，好吧？好。两块大头，一个龙阳。嗯，这个龙阳是江南甲辰。东西看着没问题，老包浆，只是壁面上有搓迹。嗯，这是大头，这个十年的，哎呀，这上面肯定是用东西拉过吧？这，嗯，我看来不敢明，经常在墙上抄，看着不干净，经常在墙上抄。嗯，哎呀，幸亏你抄的时间短，不然的话，这就品相就给废掉了。现在品相都不太好了，还是一个方尖章，十年方尖章。另外一个哦，这个也是十年的。这小朋友，我看着你好像也就十四五岁。嗯，这你这东西从哪儿来的呀？这是我过生日的时候，俺爷送给我的生日礼物。哦，你过生日的时候，你爷爷送给你的生日礼物。对，一下给了三块。嗯，那看来你爷爷对你非常好啊。是的。啊，那你给你的生日礼物，这应该也没多长时间吧？嗯，才过不久。才过不久。嗯，那这为啥要出手啊？因为俺爷爷他生病了，天天光咳嗽。哦，爷爷生病了，老是咳嗽。然后我想他，我问他，你俺不去医院看看？嗯。然后俺爷说家里边没有钱，哦，为了省钱，嗯，哎呦，病了。然后我就想着，我把这钱卖了，换成，然后给俺爷爷去看病。哦，还别说，挺孝顺的一个小孩啊，等于说想把这个你爷爷给你的生日礼物这几块银元卖了，然后换成钱让你爷爷去看病。嗯，哎呀，那你爸爸妈妈没在家吗？我爸爸妈妈去外地打工了，常年不回家，就过年的时候也就只回一两天。哎呀，哎，回来一两天就走了。嗯，你看看，爸爸妈妈也够辛苦的。嗯，这看着小朋友啊，你确实挺懂事儿。然后呢，你说你这银元出手呢，我还得给你高给你一个高价。这样，我先跟你说一下啊，小朋友，像这个龙阳啊，呃，像这种品。地面上带戳迹的，我们一般收的呀，一般就是两千块钱左右。这样，小朋友，我给你多拿五百块钱，两千五。那谢谢叔叔。啊，那这没事这没事然后这大头呢，像这种品相的呀，因为地面确实是划过，划伤了。我们现在收的呀，也就八九百块钱。我只是给你按一千，行吧？按一千，这两块。都划伤过，我都给你按一千，这个伤还挺严重，这个有个细长划，都给你按一千，等于说这几块三块加在一起吧，是四千五百块钱，给你抽个整，拿五千，行不行？行，哎，谢谢叔叔。嗯，这没事这没事呃，家里面啊，估计爷爷放的应该还有银元，以后如果再给你了呀，就不能在墙上啊或者在地上来回划。不然的话，就把品相给划划坏了，那样的话就影响它的价值，知道没？知道
了。嗯，还有就就我估计像你这么大的年龄，也没拿过这么多钱。等一会儿给你过钱之后啊，直接就回家，哪也别去，好不好？好。嗯，挺孝顺的一个小孩啊。叔叔，那谢谢你了。我刚才去另外一家，他三个人员才给我一千块钱。哦，才给你一千块钱？嗯，我的天呀，那可能是我天爷爷谢谢你、嗯、啊！没事没事没事，我这就给你算算账，给你拿钱啊。你好，想弄点啥？老板呐，我这有个祖传的宝贝。祖传的宝贝？嗯。嗯、呃，这样你拿出来我看看行吗？你说，我看你这人干这的，你也不知道有这实力没有。你先看看吧。我看来来历不凡。嗯，不是一般家能有的，知道吧？哦，不是一般家庭能有的东西。行，行，呃，行行行，您坐这儿，我我先瞅瞅是啥。是啥？你一听声音还不知道吗？哇，这是一个黄金酒杯。黄金酒杯。对，你慢点。这是黄金酒杯。我还有落款，大明宣德年制。您说了，老祖宗老一辈留下来的，是不是？呃，有什么重要的来历吗？重要来历，这是俺奶奶给我的，知道吧？哦，奶奶给的。按说不是都传男不传女吗？那是传家宝，搁以前的老规矩来讲，确实只传男孩不传女孩。对，但是俺家没有男孩。哦，俺奶奶都留给我了。哦，等于说便宜您了。<笑>靠他发家全靠他了，对啊，想过上上人上等人的那个生活了。对，你看看这不一般，你看这龙凤，那是雕龙画凤的。是的，我看到了，有龙有凤，龙凤呈祥、啊嗯。呃，那咱这个东西具体从哪来的呀？跟你说了啊，祖传一直传下来的，祖传一直传下来的，老祖宗传给俺爷了。哦，但是俺底下。然后俺呃不是没有男孩嘛，然后俺奶奶说的也不直接跟恁爸，就直接搁你手里头了。哦，那看来咱们祖上也不是简单人物。雕龙画凤啥人能用？那你起码得是皇亲国戚以上吧？皇亲国戚。哦，您您的意思就是，呃，您祖上在明代的时候就已经是皇亲国戚了，然后这是祖传下来的。对，然后也不用说皇亲国戚吧，反正就是在皇宫里当差的、嗯。哦，在皇宫里当差。对，那就厉害了。这老板，我这来的也给你讲了，嗯，东西你也上手看了啊、嗯，是不是？对，这东西你看看，你能不能过五百万的头了？呃，哦，您的意思想卖五百万？对，一千万、两千万我也不说了，是不是？哦，过五百万的头了。呃，是这，呃，咱们这个酒壶，我刚才也看了，上面确实有龙有凤。如果说是老的，像您说的是黄金酒壶是吧？对。嗯、呃，像黄金酒壶还是老的，那你说是要五百万不高？我都是说东西跟你有缘，是不是？哦、我既然走到这儿了，进来这个店儿了、嗯，是不是？我都想就是想着这个便宜都让你占。哦，但是我觉得呀，呃，因为我本身是做首饰出身，我觉得这个酒壶啊，它不像黄金的，不像黄金的，像铜。哈哈哈哈哈！另外一个，你别给我乱了，我说黄金跟铜我能不懂吗？另外一个，呃，你看这个都生铜锈了，还有一个呢，就是，嗯、呃，我觉得它这个工艺不像是老的，呃，不像是老的，因为老的全部都是雕刻上去的，这一些我能看到这上面有机工，有机工的这个痕迹，所以这个东西我要不了，嗯、呃，您找就其他家给看一下。好吧，你没有钱，你都说你没有钱，光俺奶都俺奶现在都去世几年了，俺奶都活到九十多岁了，最起码得百十年了吧？哦，是不是？光这一辈都百十年了，你更别说。那是那是,是,是,是，那这样咱们把那个传家宝来，还还还装起来，装起来，这个东西可能是还是，呃，我这个眼界窄，再一个手头没那么多钱，是吧？您找这个再找其他人给看一看。没事，这种这东西都是看缘分，是吧？对对对对对，讲究缘分，讲究缘分。还是跟你没有缘。对对对，是这样。好，再见再见。老板，你快点看看，这俺二爷给我的银元，管卖多少钱？二爷爷给的，给了这么多？对，都这三十块。我先上手瞅瞅都是啥。好。嗯，这从边齿上看，可都是阴阳啊，怎么没有国内的银元呀、啊？你别提了啊，俺二爷有点重男轻女。重男轻女，对他都叫俺堂哥，那堂弟先去挑嘞。哦，那上面
带龙嘞，还有带人头像嘞。啊，他们都挑着玩了。我去的时候，都光剩着带老鹰来了，我都随便拿了的。哦，二爷爷分就是传家宝呢。嗯，你二爷爷这从哪儿来的呀？这？我听他说的，就以前斗地主的时候啊，他被跑到去那个香港了。哦，呃，等于说你那祖上原来是地主。哎，是嘞。然后他跑到香港了之后啊，这今年回来了，回来了。我听之前听俺妈说嘞，他有一个闺女，但是没给他一块回来，人家好像不认他了。啊，这啥情况呀？那咱也不知道呀、啊。他回来，他说嘞，他准备养老嘞，在家。哦，等于说是告老还乡了。哎，对，这他去他那个院子里面的时候，他回来了，他就叫俺那几个堂哥去挖。哦，这他以前他说的是他放嘞。哦，以前，哦，以前他自己埋下的银元、哎。对呀、啊。哦，这不是拿出来套的坟文。哦，这地主家果然是有存货。你说老百姓家，你别说你，你挖，你就把把房子扒了，那也挖不出来银元。<笑>你说你这等于说你这嫁出去的闺女是吧？嗯。你这这这都这都弄几十块，这有多少？这有多少个？他给给我三十个，三十个，对，给三十个，咋回事嘞？啊，都搁家了几天了，小孩扔来扔去的，我看还放不住，哦，都给我扔丢四个了，只剩二十六个，二十六个，那咱咱咱先对一下数量，好，哦，才放家里几天，小孩给扔丢几个，拿着玩儿，他看着好奇，上面带老鹰，这东西说实话，你放家里就得放的就是小孩找不到的地方。搁谁家里都传家宝，你不能说让小孩来来回拿着玩是不是？这是，还真是二十六个，少，少四个，少四个找不着了，家里找一面子，床底下都扒了都没有。我说拿过来赶紧看看他要不要，要了我都赶紧卖老头了，别搁家里了。哦。这是要出手，我先跟你说一下价格。嗯，呃，那你这个堂哥，呃，堂弟啥的，确实还是挺懂行的。嗯，因为银元，咱们国内的银元，像带龙的价格是相对来说要高一些。高。哎，对，退而求其次，那就是上面带人像的，比如说袁大头、孙小头以及传阳，那怎么着，普通的也得值个一千多一块一千多一块对呀、啊。呃，然后最次的就是这种阴阳了，像这种阴阳，嗯，它就比较便宜，几百块钱一块像这种阴阳，我们收的呀，一般就是四百块钱一块四百？对，这相差那么多吗？那你这这是国外的这种阴阳，属于墨西哥的银元，从晚清的时候啊就流入到咱们国内，一直到民国，到二战结束之前吧，一直都有发行。它这个发行量是相当巨大的，数量比袁大头、袁大头的数量都多，所以它的这个存世量也非常大，并且啊，你看它上面有一个老鹰，背面全部都是英文啥的。咱们中国人虽然喜欢银元，但是呢，它的主流啊还是玩这个咱们中国人自己铸造的银元，比如说龙阳、大头、小头那些。但这个国外的银元呢，嗯，就喜欢它的不多。所以它的价格就非常便宜。哦，那我这亏大了，有点。那你这咋说呀？那确实，你二爷爷确实这是重男轻女，这挺不好的。呵呵那这回去我也给他不愿意，我就再给他去要点去。哦，家里放的还有。他还有的没有分完。哦，那你还别说，你这二爷爷，嗯，这这放的东西不少。那看来你们家以前真的是大地主。嗯，我听他家里说了，一大罐子。嗯，那行，那我这边下面给您算一下，等一会儿呢，呃，多少给您加点，行吧？走，谢谢您，老板。嗯、啊，没，不客气，不客气，不客气。来来，姜老师，你赶紧给我看看这，俺老爷给了这东西。哎，俺老爷这个人啊，说实话，真不是啥好东西。哎呀，哎，叫我气了。我这你怪不得打电话让我来。嗯，对，这太东西看起来不少啊，这二百个。二百个，嗯，家，我的天呀、啊！俺老爷给我的，叫我气死了。俺老爷不是啥好鸟，咋回事啊？这银元全部都是你老爷给你的？对对对，你老爷给你这么多银元，还还不好吗？咦，叫我气死了！你都不知道咋回事啊？他东西多、啊，东西多，东西多、啊。嗯、呃、嗯、呃，说我是外村的，给我二百块。啊、呃，外村外村给两百块。咦，他那边的人，无论男孩女孩，都给一千块。你这咋干事儿的？等于说你老表。
，他秦水，秦水不就是你老表吗？嗯，是聊七块，一人给一千块。对，你老爷从哪弄不多弄这么多银元呀、啊？这也是主张传下来的、啊，我这听俺妈说，他主张是大富商。哦，祖上有钱，老爷子不会办事儿，啊，不怕少，都怕不均。那是那是，一人给一块儿，我也是，你给撮着你。那对那对，哎呀，这是今天都要出手是吧？嗯，对对对，我先看看东西，哎、这确实太多了。嗯，对,对啊，这我本来说去你店里来啊，这东西太多啊，我想多安全一点吧，我想叫你来一趟，哦、来咱们这边，自己的地盘不怕哈、啊。嗯，对，这都俺家的地。哎呀。行行行，这都大头，没有带龙的哈。哎，有有有有，不多，少是吧？我记得有个几个。哎呀，这带带戳。这这,这啊，哦，还有小的。哎，我经常看你的视频啊，我经常看你的视频，多多少少这大头啦、小头啦，还有这东西啦，你恁都说的这龙了啥的，我都知道，我还知道龙龟。大概我刚才看了一下啊，好像基本上都是小头。嗯大头，对对对，可能有个别的这个龙，是吧？有有,有几个、呃、龙羊肯定要比大头小头价格高。哎，一提来这才生气了，我、啊、叫我挑挑二百，我叫我挑挑，他不中，还是懂一点。哦，他都给我弄来这便宜来，还是给我弄个啥呢？嗯、老鹰，老鹰我知道最便宜。啊、哦，这玩意儿我也知道。哦、那是那是不贵，哎，这银元里面价格最便宜的了。对,对,对,对，云南半圆龙、新龙。都给我这样了，都给你这样的，孙女都是好人哦。总共是两百块，嗯，两百块。呃，这样，我先，咱们先均均类、嗯，等一会儿我给你算一下、嗯。然后像这小头呢，只要是地面上没有戳击、没有划伤的，嗯，呃，咱都按八百一块。你那总总行吧？像这咋说呀？俺那边我也打听了，都没你的高啊。呃，大头呢，像这一块，只要是地面上没戳没伤的，嗯，咱按一千二。行吧，中中中，你这样杨老师，你这人讲究啊，你到时候你叫那个你的误工费啊，啥啥那个路费啥东西都报销了。哎，不不不不不，我再请你吃个饭。嗯，吃饭可以，行吧？你误工费啥的咱就不说了，行吧？中中，你这人讲究，你给我东西我都看了，没啥问题。嗯，这一眼一眼开门的老货，你看这龙管值多少钱？哎呀，那净龙，你像这带戳的也就两千块钱，带戳的两千的吗？啊，这这不带戳的肯定价格高一点。俺爷、俺老爷这人啊，都是不中，不是啥好鸟啊。我看你经常看你这些东西的。嗯，这就别说老人家了。说实话，您这老爷给,给的已经不少了呀。这两百块儿，你算一下、嗯，最起码一二十万呀、啊。你你都不理解我这个心情，不怕少，啊、就怕不均。那是给他都一千块，而且给我就挑的便宜嘞。啊，没事没事，我这样吧，呃，咱们下面先均一均。对对对，呃、分分分类、嗯，然后等一会儿给你算一算。下面你这个老爷啥的，咱就咱就不说了。嗯、呃，你要要我说，你老爷已经不错了。你看，把这银元一下给你一大堆。你不说，你这算了之后啊，这玩意儿我再去找他，最起码得要十几个龙女。哦，我还得找他要。你的意思就是你老爷放的还有？你还有嘞，还有嘞。他那当时留下来的多。那你这老爷家里面，说实话，那果然是有钱。嗯、在在过去肯定是。远近闻名，那是那是，你再不然我有时候回去我还得给他要，最起码得要十不不超过几十块龙。行行，那我就先给你分分类吧。好，好，好，好，走。